కోర్టు చుట్టూ గరుడ పక్షి ప్రదక్షిణం ఎరక్కపోయి వచ్చాను ఇరుక్కుపోయాను ఇది ఒక సినిమా కోసం సినీ కవి రాసింది ఇప్పుడు గరుడ పురాణం చెప్పే నటుడు శివాజీకి ఇది అక్షర సత్యమైంది టీవీ నైన్ మాజీ సిఈఓ రవిప్రకాష్తో దోస్తి పాపానికి ఆయన చెప్పినట్లల్లా చేసిన దానికి మెడ చుట్టూ కేసులు బిగుసుకున్నాయి దాంతో వాటి నుంచి బయటపడి అరెస్ట్ కాకుండా తప్పించుకోవడానికి గరుడ పురాణం శివాజీ చేయని ప్రయత్నం లేదు ఒక పక్క తెలంగాణలో కాని ఆంధ్రలో కాని షెల్టర్ దొరకని పరిస్థితి మరోపక్క అజ్ఞాత జీవితంతో అంధకార బంధురమైన జీవితంతో శివాజీ నరకం చూస్తున్నాడు దాంతో తాజాగా మరోసారి తనపై కేసులు తీసేయండి మహాప్రభు అంటూ హైకోర్టును తన న్యాయవాది ద్వారా ఆశ్రయించాడు గరుడ శివాజీ తనపై తెలంగాణ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులు పెట్టిన కేసులు ఎత్తివేయాలని గరుడ పురాణం శివాజీ దాఖలు చేసిన అయితే ఈ కేసులో టీవీ నైన్ మాజీ సిఈఓ రవిప్రకాష్ ఇప్పటికే ముందస్తు బెయిల్కి కోర్టును అభ్యర్థించి ఉన్నందున శివాజీ అంశం పక్కన పెట్టాలని ప్రభుత్వం తరఫు న్యాయవాది వాదించారు ఆ కేసు విచారణ ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదికి వాయిదా పడడంతో ఆ తీర్పు వచ్చాక అభ్యర్థన పరిశీలించాలని టీ సర్కార్ న్యాయవాది కోరడంతో మరోసారి చుక్కెదురైంది గరుడ పురాణం శివాజీకి అనేక మలుపులు తిరుగుతున్న టీవీ నైన్ యాజమాన్య వ్యవహారం అందులో ఫోర్జరీ భాగవతం లోగో విక్రయం కేసులు ఒక పక్క నడుస్తూ ఉండగా గరుడ పురాణం శివాజీకి షేర్లు బదలాయింపు వ్యవహారం ఇందులోనూ ఫోర్జరీ ఆరోపణలు స్నేహితులిద్దరికీ కష్టాలు కొని తెచ్చాయి ఈ కేసులో ఇప్పటికే మూడు రోజుల పాటు పోలీసుల ముందు రవిప్రకాష్ విచారణకు హాజరు కాగా గరుడ శివాజీ మాత్రం అజ్ఞాత జీవితంలోనే ఉండడం మరిన్ని విమర్శలకు ఆరోపణలకు తెరతీస్తోంది